se encuentra con nosotros Jonathan, entrenador de Lugones. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Danos tu opinión del partido. Gracias. Bueno, pues el, yo creo que el partido tuvo dos, dos partes bien diferenciadas. Una, la primera parte, en la cual yo creo que nosotros perdonamos, ganábamos 2-0 en la primera parte, yo creo que también perdonamos, perdonamos algún que otro, otro gol. Eh, en la segunda, pues bueno, nosotros venimos de una racha bastante fastidiada, de sin ganar ya casi tres meses, entonces claro, ahora el miedo a perder nos, a veces nos, nos cohibe. Pero bueno, en la segunda parte salimos con la, con la idea de, de dejar la puerta ahí a cero, eh, con esa mala suerte, con una bala, un balón parado de estrategia muy, muy bien ejecutado por el Colunga, nos meten el 2-1 a los 10 minutos y claro, ya nos tocaba el partido, ya tocaba otra cosa, que era defender eso, ese resultado, que para nosotros es importantísimo los tres puntos y yo creo que sí es verdad que la segunda parte el Colunga mereció algún gol más, el cual, bueno, oye, al final, como me pasó a, como pasó a Lugón en esas otras jornadas, el balón, esto del fútbol, entra cuando, cuando es caprichoso y no les entraron y bueno, son tres puntos para nosotros que son eh, primordiales, era, era importantísimo ganar hoy aquí. Si hubiese que lo dilucidar a los puntos, entendremos que Lugones sería el merecedor, porque esa primera parte fue de lujo. Sí, yo creo que esa primera parte, un 2-0 que nos fuimos al descanso, yo creo que merecimos algún otro gol, porque fueron cosas muy claras, de, de, de uno contra uno con el portero, y bueno, la segunda, claro, por, pues lo que te hace esa dinámica que tienes, más, más ese gol a los 10 minutos, pues claro, no, no te queda otra que defenderte, un campo complicadísimo de defender, con gente de la calidad de Abraham, gente de la calidad de Marcos, pues bueno, al final nos vamos con tres puntos, un campo muy complicado que poca gente ganará aquí algo al año. Esta victoria os viene de perlas, ¿verdad? Sí, la verdad es que para nosotros era la vida, o sea, era, era, es un partido, para nosotros era un partido vida o muerte, en la cual los chavales pues, rindieron al 110% y tuvimos la, la fortuna en esa segunda parte, que no entró algún balón y casi un anulado, que anularon ellos mismos casi bajo la raya, que es una toca entra, y para nosotros es a ver si cambiamos la dinámica, cambiamos el chip y quitamos los miedos que tenemos bueno, de todas estas jornadas. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más a todo lo que has dicho? Pues nada, dar una buena al, a, la, a los chavales y nada, el club por, por el aguante. Muchas gracias, Jonathan, y enhorabuena. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora estamos con Nahuel, el portero del, del Club Deportivo Colunga en la jornada de hoy. Nahuel, un resultado negativo, 1-2. ¿Tu opinión del encuentro? Pues sí, un resultado negativo, porque veníamos de Juan Langreo, que fue un partido un tanto peculiar por todo aquello que pasó. Teníamos la oportunidad ahora de resarcirnos, porque tocaba Lugones y, y en la siguiente jornada Siero, pero fue como fue. No Oye, eh, ¿por qué tardasteis tanto en entrar en el encuentro? No, no sería capaz de darte una explicación, pero sí que, sí que es cierto que es un gran error nuestro, porque en los partidos hay que entrar con todo y entramos con una caraja pues, impresionante. Luego la segunda... Y así es muy, muy difícil remar a la contracorriente. Luego la segunda parte, ya con un 0-2, eh, que tuvisteis una bronca en el vestuario, que solisteis de otra manera. Bueno, eh, en el vestuario hablamos las cosas como tenían que ser, porque es obvio que algo teníamos que cambiar. Había que remar a contracorriente y había que hacer un par de cambios en equipo y sobre todo en la actitud. Así que entramos y como viste a los 8 minutos, gol. Lo que pasa que luego ya... Quiere entrar balón, no quiere entrar y es como... Última jugada, subes al ataque, rematas de cabeza, pero... <risa> pero yo no soy jugador. No, no llego a entrar. Bueno, Nahuel, bueno, todo se puede. ¿quieres añadir algo más eh, a todo no, lo que has dicho? Un poco más, muchas gracias. Sí. Bueno, pues gracias a ti y bueno, más fortuna para la próxima. Venga. Hasta luego, bien. gracias.